BBC News at midnight. Dire que Big Ben rythme la vie des Britanniques n'est pas une facilité de langage. Chaque jour, c'est en direct que son carillon marque l'heure et les journaux de la BBC. La plus célèbre horloge du monde ponctue aussi le calendrier de tout le Royaume-Uni, puisque c'est de sa tour que le pays célèbre chaque 31 décembre le passage à la nouvelle année. Big Ben est l'emblème du Parlement britannique. Et pour grimper tout en haut, il faut d'abord s'enfoncer sous la rue. C'est par ce souterrain que les députés britanniques pénètrent dans le palais. Une petite porte à gauche donne accès à cet escalier pour privilégier. La visite de Big Ben est interdite aux touristes. Seuls les résidents britanniques peuvent y accéder après deux mois d'enquête des services de police. 334 marches pour découvrir le cœur qui bat à une pulsation toutes les deux secondes depuis 154 ans. Il va être 9h45, la bête mécanique va marquer le dernier quart d'heure. Paul Robertson grimpe dans Big Ben trois fois par semaine pour remonter une partie du mécanisme. Comme toutes les horloges, le pendule se dérègle avec les conditions barométriques. Pour y remédier, les horlogers de Big Ben ont une technique qui a traversé les âges. On prend ces pièces anciennes, de vieux pénis. Si on en rajoute une, ça accélère le mouvement de 2 cinquièmes de seconde par jour. Et si on en enlève une, ça le ralentit. C'est juste au-dessus que se trouve la cloche qui donne son nom à Big Ben. Ces 13 tonnes contemplent toute la ville de Londres et le son porte à 6 km. Dans quelques secondes va résonner la cloche la plus célèbre du monde. Précaution obligatoire, mettre un casque anti-bruit. C'est une icône britannique, à tel point que quand nos rois ou reines meurent, c'est le marteau de Big Ben qui l'annonce, en frappant sans cesse la cloche qui produit un bruit sourd. Big Ben est intimement lié à l'histoire du royaume, ayant réchappé à 14 attaques sur le Parlement durant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes juste derrière la grande vitre de la célèbre horloge. Une horloge qui a toujours été illuminée durant toute l'histoire de Big Ben, d'abord au gaz, puis ensuite à l'électricité, sauf à une période de son histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, où elle est restée éteinte pour ne pas servir de cible aux bombardiers allemands. En revanche, la cloche de Big Ben a toujours sonné durant la guerre pour que les Britanniques gardent le moral. La vénérable horloge a aussi survécu à tous les scénarios artistiques, des attaques des martiens du film de Tim Burton, en passant par les grandes affaires criminelles de la bande dessinée. Les enfants du monde entier ont rêvé de se poser sur ses aiguilles avec Peter Pan. Alors Big Ben continuera à régner sur la culture populaire, se disputant, comme dans cette publicité, le rang d'icône européenne avec sa seule vraie rivale, la Tour Eiffel.